அந்த ஃபாரின் தம்பதி இந்தியாவில் ரயிலில் பயணிக்கும் போது எடுத்த புகைப்படத்தை கண்டு மனம் வருந்தினர் அதற்கு காரணம் அந்த படத்தில் பதிவான காட்சியில் ஒரு பாலத்தின் கீழே ஒரு பெண் நிர்வாணமாக வாழ்ந்து வருவதும் அவரது குடும்பமும் அந்த பாலத்தின் கீழேயே வாழ்ந்து வருவதுமாக இருந்தது உடுத்த உடையின்றி உறங்க இடமின்றி ஒரு குடும்பம் இருக்கிறதா என்பதை அறிந்த அவர்கள் உடனே அவர்களுக்கு உதவ முன்வந்தனர் உதவி என்றால் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து விட்டு செல்வதல்ல அந்த பெண்ணுக்கு சரியான படிப்பு அளிப்பதில் இருந்தும் அவர்களுக்கு வங்கி கணக்கு உருவாக்கி கொடுத்து தங்க ஒரு வீடு ஏற்பாடு செய்து அதற்கு மாதா மாதம் வாடகை செலுத்துவது வரை என ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்து கொடுத்து சென்றுள்ளனர் டிக்ஸ்மித் மற்றும் பித் இருவரும் கணவன் மனைவி இவர்கள் இந்தியாவில் ஒரு பாலத்தின் கீழே ஒரு பெண் நிர்வாணமாக வாழ்ந்து வருவதை கண்டுள்ளனர் அப்போது அவர்கள் அந்த வழியே கடந்து சென்ற ரயில் பயணம் செய்துள்ளனர் தங்கள் மொபைலில் எடுத்த படத்தில் பதிவான ஜிபிஎஸ் தகவலின்படி அந்த இடம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்துள்ளனர் கையில் ஒரு பிங்க் நிற பேண்ட் அணிந்திருந்ததுதான் நிர்வாணமாக இருந்த அந்த பெண்ணின் ஒரே அடையாளம் நாடு திரும்பிய அந்த தம்பதி தங்கள் நண்பர்கள் சிலரை இந்தியா அனுப்பி அந்த பெண் எங்கே இருக்கிறாள் என்பதை கண்டறிய கூறியுள்ளது ஸ்மித் வைத்திருந்த படம் மற்றும் அதில் பதிவாகியிருந்த ஜிபிஎஸ்ஐ வைத்து அந்த குடும்பம் வதோதரா பகுதியில் வாழ்ந்து வருவதை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது ஸ்மித் மற்றும் பிஃபால் அந்த குடும்பத்தை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அந்த பெண்ணின் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை தரம் உயர உதவ வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தனர் அந்த புகைப்படம் மட்டுமே ஸ்மித் மற்றும் பிஃபிடம் இருந்தது அந்த படத்தில் முகங்கள் கூட சரியாக தெரியவில்லை ஸ்மித் விமானத்தில் பறந்து வந்தார் நூறு கோடி பேர் வாழும் நாட்டில் அந்த ஒரு பெண்ணை தேடி பிடிக்க வேண்டும் கடைசியாக ஜிபிஎஸ் மூலம் அவர்களே அந்த பாலம் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து சென்றனர் அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் பெண்ணை பிறகு தேட ஆரம்பித்தார்கள் பலரும் அந்த பெண்ணை இதற்கு முன் கண்டதே இல்லை என்று கூறினர் கடைசியாக கால் இழந்த ஒரு நபர் ஸ்மித் எடுத்த அந்த புகைப்படத்தை பார்த்து அந்த பெண் யார் என அறிந்தார் அந்த நபர் ஒரு ட்ரெயின் விபத்தில் தன் கால் இழந்ததாக கூறியிருந்தார் அந்த நபரின் மூலமாக அந்த பெண் இருக்கும் இடத்தை நெருங்கினோம் அந்த பெண் பெயர் திவ்யா வயது எட்டு திவ்யாவுக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கும் தங்குவதற்கு வீடில்லை ஆரம்பத்தில் திவ்யா ஸ்மித்தை பார்க்க வெட்கப்பட்டுள்ளார் பிறகு ஸ்மித் எடுத்த படம் மற்றும் தான் வந்த கதையை கூறியுள்ளார் எத்தனை ஆண்டுகளாக இங்கே வாழ்கின்றனர் என்று கேட்டதற்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் என்று பதில் கிடைத்தது திவ்யாவுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது சிறிது நேரத்தில் வேலை முடித்து அவரது தந்தை அந்த இடத்திற்கு திரும்பினார் ஏற்கனவே ஒரு வங்கி மேலாளரிடம் பேசி வைத்திருந்தார் ஸ்மித் திவ்யாவின் தந்தை வந்தவுடன் வாருங்கள் என அந்த வங்கி மேலாளரை காண அழைத்து சென்று விட்டார் மேலும் அதற்கு முன்னர் அந்த குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை பொருட்களும் வாங்கி கொடுத்துள்ளார் ஸ்மித் திவ்யாவிற்கு நல்ல கல்வி தர என்னவெல்லாம் தேவைப்படுமோ அதற்கு எத்தனை செலவாகுமோ அதை அனைத்தையும் வங்கி மேலாளரிடம் கேட்டறிந்து அதற்கான தகவல்களும் பெற்று சென்றுள்ளார் ஸ்மித் வீடு வாடகை முதல் திவ்யாவின் கல்விக்கான மொத்த செலவும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஸ்மித் திவ்யா அதுவரை நிலையாக பள்ளி சென்ற மாணவி அல்ல ஒரு சில பள்ளிகளில் சேர்த்து கொள்ள மறுப்பு தெரிவித்த போதும் ஒரு பள்ளி திவ்யாவை தங்கள் பள்ளியில் சேர்த்து கொண்டனர் அதற்கான கட்டணங்கள் அனைத்தையும் செலுத்தினர் பிறகு திவ்யாவிற்கு பிடித்த உடைகள் அவளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என அனைத்தையும் வாங்கி கொடுத்து அவளை மகிழ்வித்துள்ளனர் ஸ்மித் ஒவ்வொரு மாதமும் திவ்யாவின் குடும்பத்திற்கு தேவையான வாடகை மற்றும் கல்வி கட்டண பணம் அவர்களது வங்கிக்கு அனுப்பி வருகிறார் ஸ்மித் அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து முடித்து சென்றுள்ளனர் ஸ்மித் இவர்களுக்கு நன்றி கூறுவதும் கூட குறைவுதான் இது போன்ற மக்கள் இருப்பதை காணும் போதுதான் மனிதம் இன்னும் அழியவில்லை என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடி அப்டேட்ஸ்களை பெற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க